Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 3 de novembro e nós seguimos aqui juntos no nosso Diário Espiritual da Fé com o livro Imitação de Cristo. Hoje nós vamos ler juntos as reflexões que ficam no finalzinho do capítulo 34. Como são cumpridas as reflexões, nós vamos dividir em duas partes. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Reflexões Quando um sentimento de dileção, por exemplo, como por exemplo, como Deus é bom, entrou no coração, Primeiro ele faz a união com esta bondade, mas, mantendo-o por um pouco mais de tempo, ele penetra como um perfume delicioso em todos os recantos da alma, espalha-se e dilata-se na nossa vontade e, como se diz, incorpora-se ao nosso espírito, ligando-se e ajustando-se em todos os lados e cada vez mais a nós e unindo-nos a ele. E é isto que nos ensina o grande Davi, quando compara as palavras sagradas ao mel. Por quê? Quem é que não sabe que a doçura do mel se sente cada vez mais no nosso paladar por um progresso contínuo do saborear? E que quando é mantido longamente na boca, ou quando é absorvido devagarinho, seu sabor penetra muito mais nosso sentido do gosto da mesma forma este sentimento da bondade celeste expresso por esta palavra de São Bruno ó oh bondade ou por esta de São Tomé meu Senhor e meu Deus por esta de Madalena ó oh meu Mestre ou por esta de São Francisco meu Deus e meu Tudo este sentimento, digo, permanecendo um pouco mais no coração amoroso, ele se dilata, se estende e se afunda por uma íntima penetração do Espírito e cada vez mais lhe destempera todo o seu sabor, que não é outra coisa, senão aumentar ainda mais a união. Que coisa linda! Isso aqui a gente pode lembrar das jaculatórias. As jaculatórias são como esse mel. Então se você coloca uma gota de mel, saboreia essa gota. Dali um tempo você pinga outra gota de mel e vai saboreando. Esse mel vai adoçando o seu ser, a sua vida. É isso que essas frases fazem com a nossa alma. Se você repete, meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Isso vai sendo ali, ó, construído dentro de você, trabalhado no, no seu cérebro, na sua alma e até no seu físico. E isso vai fazendo, vai trazendo um benefício para a tua alma, vai fazendo que, com que a tua alma se una mais a Deus e que ela entenda que Deus é o nosso tudo. E que ela repita isso meu Deus e meu tudo vai trazendo essa realidade de Deus ser meu tudo então isso vai sendo transformado, vai sendo trabalhado vai processando ali dentro e nós precisamos disso, assim como as gotas de mel vão adoçando a nossa boca essas frases né meu Senhor e meu Deus ó oh, meu Mestre 
essas pequenas jaculatórias, ou como dizia Santa Faustina mil vezes, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Isso vai trazendo para a nossa alma uma paz, uma confiança. Então que nós tenhamos este hábito das jaculatórias, sempre repetir essas pequenas frases que nos aproximam do Senhor. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.